హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలో నేను ఎటువంటి చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ అంటే ఇప్పుడు పొలాలు ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటంటే పొలాలు కావచ్చు లేకపోతే యొక్క వ్యవసాయం గురించి కావచ్చు తర్వాత ఆ వ్యవసాయం ఆధార మీద ఆధారపడి బతుకుతున్న ఫార్మర్స్ గురించి ఈ ఆర్టికల్ అండి అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వ్యవసాయం అనేది ఎలా ఉంది ఫార్మర్స్ యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు సరైన పథకాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి ఆ పథకాలను ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి పథకం ఈ యొక్క రైతులకి ఆమోదయోగ్యంగా లేకపోతే వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఉందా దాంతోపాటు కన్జ్యూమర్స్ కూడా దానికి అంటే ఈ యొక్క విధానం వల్ల కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని మనం వాడుకుంటున్నామో వాళ్ళకి కూడా సౌకర్యాలు కలిగించే విధంగా లేకపోతే అన్ని వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు తీర్చే విధంగా ఉందా లేదా అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ఇన్కమ్ సపోర్ట్ సర్వ్స్ ఏ పర్పస్ బట్ ద ఫార్మ్ సెక్టర్ నీడ్స్ ఏ లాట్ మోర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్థిక పరమైన సహాయం అనేది వాళ్ళకు కొంతవరకే సహాయం చేస్తారనమాట కొన్ని అంశాల్లో మాత్రమే వాళ్ళకి ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది బట్ ద ఫార్మ్ సెక్టర్ నీడ్స్ ఏ లాట్ మోర్ కానీ ఈ యొక్క వ్యవసాయ ఆధారిత యొక్క వ్యవసాయానికి ఇంకా ఎక్కువ అంటే వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగించే విధంగా లేకపోతే వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఇంకా ఎన్నో విధానం తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క సెక్టర్లో వాళ్ళకి మంచి లాభాలు వస్తాయని చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అన్నీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను సో ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని చూడబోయే ముందు కానీ ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి ఈ కింద డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను యొక్క హిందూ పేపర్ యొక్క ఈ పీడిఎఫ్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ పేపర్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి మస్ట్గా పేపర్ చదవండి వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత అయినా సరే ఖచ్చితంగా మనం ఆ పేపర్ని చదివినప్పుడు మాత్రమే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా డిఫికల్టీ వాట్స్లో కలిపితే ప్రొక్యూర్మెంట్ అప్టైన్ సేకరణ లాంగ్వేజ్ డిక్లైన్ డికే క్షీణించ్ ఇన్సెంటివ్ స్టిమ్యులేటివ్ ఇమోటివేట్ ప్రేరణ పల్లెటివ్ క్లైమింగ్ స్మూతింగ్ ఉపశమనము క్రైసిస్ క్రిటికల్ పాయింట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ సంక్షోభము క్లిష్ట పరిస్థితి రెండర్ గివ్ ప్రొవైడ్ ఇచ్చు ఇన్స్ట్రక్టివ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ వివరణాత్మకంగా ఎరప్ట్ బ్రేక్అవుట్ ప్రేలు వాస్టెడ్ స్క్వాండర్డ్ మిస్యూజ్డ్ వృధా వలనబుల్ ఎండేంజర్ ఎట్ రిస్క్ హాని మోర్బిడిటీ ద కండిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిసీజ్డ్ వ్యాధి ప్రబలత మెస్సి డర్టీ స్పాయిల్ మలినపరచు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మిస్యూజ్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ దోపిడి ఇన్అడిక్యుయేట్ ఇన్సఫిషియంట్ సరిపోని అన్సర్టనిటీ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ అన్రిలేయబిలిటీ అనిశ్చితి బుయాంట్ లైట్ ఫ్లోటింగ్ తేలి ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ది రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ నవ్య యోజన లాంచ్డ్ బై ఛత్తీస్గఢ్ లాస్ట్ వీక్ ఎయిమ్ టు సప్లిమెంట్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్ రైస్ మైజ్ అండ్ షుగర్ గేర్ ఫార్మర్స్ బై టెన్ థౌజండ్ టు థర్టీన్ థౌజండ్ పర్ ఎకర్ త్రూ డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఈ రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజన అనే ఒక స్కీమ్ని ఛత్తీస్ గవర్నమెంట్ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం అనేది పోయిన సోమవారం అనేది ప్రవేశపెట్టింది అనమాట దీనివల్ల పద్దెనిమిది లక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రైస్ వరి కావచ్చు మైజ్ అంటే ఏంటంటే మొక్కజొన్న కావచ్చు తర్వాత షుగర్ కేన్ అంటే చెరకు పరిశ్రమ ఏదైతే చెరకు రైతులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఎకరానికి పదివేల నుంచి పదమూడు వేల రూపాయలు డైరెక్ట్గా డబ్బులు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వాళ్ళకు అందించే విధంగా ఉందన్నమాట ఆ స్కీమ్ ద్వారా బిసైడ్స్ ద సెంటర్స్ పిఎం కిసాన్ స్కీమ్ దట్ ప్రొవైడ్ సిక్స్ థౌజండ్ టు ఫామ్ ఫ్యామిలీస్ ఓనింగ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తెలంగాణ ఒడిశా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ సిమిలర్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఐదు ఎకరాల లోపల ఉన్న రైతులకి ఎకరానికి ఆరు వేల రూపాయలు ఏదైతే ఇస్తుందో దాని అదే దాంతోపాటు అనమాట ఈ యొక్క ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు ఇంకా ఏంటి తెలంగాణ ఒడిశా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇలా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా
వాళ్ళిద్దరి యొక్క లబ్ధిని చేకూర్చే విధంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం అనేది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టింది అనమాట అంటే ఒక పంటకి ఇంత బస్తాకి ఇంత ఎలా ఉన్నా కానీ ఆ బస్తా యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నా కానీ మినిమం ఇంత అనేది పే చేయాలి అనే ఒక మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఏర్పాటు చేశారనమాట దీంతోపాటు ఇదేమో ఫార్మర్స్కి ఉపయోగపడితే పీడిఎస్ అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఏమో కన్జ్యూమర్కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఒక రేట్లు పెరిగినా తగ్గినా కానీ వీడు పీడిఎస్ రూపంలో కన్జ్యూమర్స్కి తర్వాత ఎంఎస్పి రూపంలో ఫార్మర్స్కి సహాయం చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అనమాట బట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ నైదర్ ఎంఎస్పి ప్రొక్యూర్మెంట్స్ నార్ ద పీడిఎస్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఎక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనే ప్రక ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ ఎంఎస్వి ద్వారా మనం తీసుకున్న ఈ యొక్క లెక్కలు అయితే కావచ్చు అంటే సేకరించినటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్స్ అంటే లెక్కలు ఆ ఎంఎస్వి ద్వారా ఉంటే మనం సేకరించిన లెక్కలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ రైతులకు మనం అందజేసే ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో పబ్లిక్ ఫ్రీగా ఇచ్చే ఈ ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేశం మొత్తం కూడా సరైనటువంటి ఎఫిషియన్సీ లేదనమాట ఒక చోట ఏమో మంచిగా వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా అంటే బాగా లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఉంటే ఇంకో చోట లబ్ధి చక్క అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనమాట అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉందనమాట దీన్ని ఇక్కడ నెయ్దర్ నార్ అనేది వాడండి నెయ్దర్ నార్ అనేది ఎప్పుడు వాడినా కానీ మనం నెగిటివ్ సెన్స్లో వాడతాం ఆ సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్లోనే ఉంది కానీ నెయ్దర్ నార్ వాడటం వల్ల పూర్తిగా ఆ సెంటెన్స్ ఏదైతే మనం చెప్తామో దానికి వ్యతి వ్యతిరేకంగా చెప్పినట్టు ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క విధానం ద్వారా ఏమైంది ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఎంఎస్పి కానీ ఈ రెండు కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా లేవు దేశం మొత్తం ఒకే ఎఫిషియన్సీ లేవు విధానాల పద్ధతులు ఒకటే అయినప్పటికీ ఎఫిషియన్సీలో డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట ద సెంటర్ సేస్ ఇట్ ఫిక్సెస్ ఎంఎస్పీస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ బట్ దిస్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అంటే సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఎవరైతే ఈ రైతులు పంట పండిస్తున్నారో ఆ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే వాళ్లకు పంట పండించడానికి అయ్యే ఖర్చుకి ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెట్లు ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి పది వే పదివేల రూపాయలు కనుక వాళ్ళకి పంట పండించడానికి ఒకే దానికి పదివేలు ఖర్చు అయింది అనుకోండి ఆ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఆ పదివేల మీద మీద వచ్చిన పంట అంతా కూడా లెక్కేస్తే కనుక పదిహేను వేల రూపాయల వరకు వాళ్ళకు ఆ యొక్క ఆదాయం రావాలన్నమాట ఆ పంట మీద సో అది అలా విధంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చే విధంగా చూస్తున్నాను అనమాట కానీ ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మాత్రం పూర్తిగా కాంట్రవర్సీ అనమాట అంటే రాష్ట్రంలో ఓకే అంటే కాంట్రవర్సీ ఫ్రీగా ఏం కాదు ఏ దీంట్లో ఏదో ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కానీ లేకపోతే గందరగోళం అనమాట కొంతమంది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే కొంతమంది తక్కువ అంటున్నారు సో ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట లాస్ట్ ఇయర్ సెవరల్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ బీజేపీ రూల్డ్ యూపీ అండ్ హర్యానా క్వశ్చన్ ద సెంట్రల్స్ ఎంఎస్పి క్యాలిక్యులేషన్ పోయిన సంవత్సరం అయితే చాలా రాష్ట్రాలు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు లేకపోతే బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి యూపీ హర్యానా ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాక్సిమం అదే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్కి సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్ సంబంధించి సెంటర్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు వేసిన ఏమంటే మీరు ఏ లెక్క ప్రకారం ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇదేని పరిగణలో తీసుకొని చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా అడిగారనమాట త్రో ఫుడ్ ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్ నెసిటీ దోస్ హూ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ అ లాంగ్వేజ్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఎకనమిక్ పిరమిడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఆహారం అనేది అందరికీ అవసరం అనమాట నెస్సిటీ అందరికీ అవసరం అనివార్యమైంది అంత అవసరం ఎంతో అవసరమైనటువంటి ఈ ఆహారం ఇలా ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంత ఉన్నప్పటికీ దాన్ని పండించే వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే దాని యొక్క ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే తయారు చేసే ఈ ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా క్షీణించిపోతున్నారు అనమాట ఎక్కడ మనకు ఎకనమిక్ పిరియడ్ పిరమిడ్ కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అట్టడుగు స్థానంలోనే ఉంటున్నారు తప్పితే అంటే వాళ్ళ ఆదాయం అనేది ఏమి మెరుగ్గా ఉండట్లేదు ఇంత డిమాండ్ ఉన్న ఆహారానికి మాత్రం వాళ్ళు అది యొక్క ఆహారాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఈ రైతులు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఎకనమిక్ పీరియడ్లో లాస్ట్ పొజిషన్లో అట్టడుగు పొజిషన్లో ఉంటున్నారన్నమాట దీస్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్ టార్గెట్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ అండ్ బైపాస్ టెనెంట్స్ అండ్ లేబరర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేయన్నీ కూడా ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఆ యొక్క స్థలాల ఓనర్స్ ఉంటారో ఆ పొలాల ఓనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి దాంతోపాటు కౌలు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో కౌలు రైతులు కానీ కూలీలు కాను వాళ్ళకి దెబ్బ కొట్టే విధంగా బైపాస్ అనమాట అంటే వాళ్ళని పక్
అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంవత్సరం వీళ్ళు ఈ స్కీమ్ని ఎవరి కోసం తీసుకొచ్చారు అంటే ఈ యొక్క లేబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ల్యాండ్లెస్ అంటే ఈ యొక్క పొలాలు లేని రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్ కూలీలు వాళ్ళ కోసం ఈ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి భూపేశ్ బెగాల్ అనే అతను ఈ యొక్క విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట ముఖ్యంగా ఎవరికి ఈ యొక్క రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయ స్థలం పొలాలు లేని రైతుల కోసమే ఈ యొక్క స్కీమ్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అనమాట బట్ దీస్ ఆమ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ ఓన్లీ పల్లెటు అండ్ కెనాట్ అడ్రస్ ద అండర్లైయింగ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈజ్ ద నాన్ రెమ్యూనేటివ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి పల్లెటు అంటే ఉపశమనాన్ని కలిగించే మాత్రమే అంటే వీళ్ళు ఇన్ని విధానాలు తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగించే వీటిలో ఇంకా అంతర్గతంగా చాలా అండర్లైయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతర్గతంగా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట దానికి ఏంటి ఇంకా ఏంటంటే ఎక్కువగా రెమ్యునేటివ్ నేచర్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యవసాయానికి ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు అనేవి ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకు సరిపోయేటువంటి వాళ్ళ యొక్క కష్టానికి సరిపోయేంత ఆదాయం అనేది ఈ యొక్క ఫ్యామి ఫార్మింగ్లో రావట్లేదు అనమాట సో అంతర్గత లోపాలు కానీ సమస్యలు కానీ దాంట్లో చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఏ మోర్ మార్కెట్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ హ్యాస్ ఆఫ్ అండ్ బీన్ ప్రపోజ్ యాజ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ద అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఇన్ ద సెంట్ర సెంటర్స్ ఆమ్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎకనమిక్ క్రైసిస్ కాజ్ బై ద పెండమిక్ అపియర్ టు టో దట్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏదైతే అవసరమో మార్కెట్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే మనకు మార్కెట్లో ఏదైతే అవసరమో దాన్నే మనం తయారు చేయాలి ఎక్కువగా ఏ డిమాండ్ ఏమైనా వస్తువు మార్కెట్లో అవసరమో దాన్నే మనం తయారు చేసే విధంగా ఉండాలి అలాంటి విధానాలు అనేవి వీటికి ఎక్కువగా ఈ యొక్క సమస్యలని సొల్యూషన్స్ అనమాట వాళ్ళకి సమస్యలను సాల్వ్ చేసే విధంగా లేకపోతే ఆ సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా చూస్తాయి అనమాట సో ఈ యొక్క ఆల్రెడీ ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ యొక్క క్రైసిస్లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎకనమిక్ క్రైసిస్లో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే దాంతోపాటు ఇబ్బందిగా ఉంది దాంతోపాటు ఈ పెండమిక్ అనేది ఈ పరిస్థితిని ఇంకా టౌ అనమాట టౌ అంటే ఏంటంటే మన ఖాళీ అడుగు భాగం కిందకి టౌ లైన్ అడుగు భాగాన్ని తీసుకెళ్ళింది మన ఎకనమిక్ టౌ ప్రకారం చూసుకుంటే అడుగు భాగాన్ని తీసిపోయింది ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా అంటే ఈ యొక్క మార్కెట్ డివైన్ అప్రోచ్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేని పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయి ఎకనమిక్ క్రైసిస్ కావచ్చు ఈ పెండమిక్ కావచ్చు హౌ ఎవర్ మెనీ ప్రీవియస్ అగ్రిమెంట్స్ అబౌట్ ద అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ హ్యావ్ బీన్ రెండెడ్ క్వశ్చన్ బుల్ బై ద పెండమిక్ అంటే ఇప్పటికీ కూడా మనకు ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఏవైతే వీళ్ళు కేటాయింపులు ఇచ్చారు రెండర్ అంటే ఏంటంటే ఇవ్వటం అనమాట ఇవ్వటం ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఆ కేటాయింపులు ఇచ్చిన అంశాలని ఇప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈ పండమిక్ సమయం ఏంటంటే వాటి అనేటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాయి అంటే ఇలాంటి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఈ ఒక ఉపశమనాలు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి రైతులకు సపోర్ట్ చేసే అంశాలు కావచ్చు ఈ వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి ఎటువంటిగా ఉపయోగపడవు అనమాట ఈ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ పథకాలని ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడవు అనమాట సో ఈ పెండమిక్ అనేది వాటిని క్వశ్చన్ చేస్తుంది అనమాట ద ఫుడ్ సప్లై చైన్ క్రైసిస్ ఇన్ ద యుఎస్ ఈజమ్ ఇన్స్టిక్యూ అంటే ఈ యొక్క ఫుడ్ సప్లై చైన్ అంటే ఈ యొక్క మనకు ఆహార యొక్క లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆహార సప్లై చేసే ఈ చైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రైసిస్ అనేది ఈ యొక్క యుఎస్లో మాత్రం ఇన్స్టిక్యూటివ్ అనమాట వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది ఈ ఫుడ్ సప్లై చైన్ ఎందుకు అవసరం అనేది యుఎస్ అనేది ఆ దేశంలో ఒక వివరణాత్మకంగా ఇస్తారు ఏ వస్తువు ఎలా తయారు చేయాలి ఎందుకు అవసరం అయ్యేది అని వాళ్ళకు ఒక వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది కానీ మన భారతదేశంలో అలాంటిది ఉండదు కన్సిడర్డ్ సుప్రీమ్లీ ఎఫిషియంట్ ఇట్ ఎండెడ్ అప్ విత్ అ వ్యాస్టెడ్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ అన్మెట్ డిమాండ్ యాజ్ ద పెండమిక్ ఎరప్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ యొక్క సుప్రీమ్లీ ఎఫిషియంట్ అంటే బాగా ఎఫెక్టివ్గా మనకు వీళ్ళకి ఎక్కువగా లబ్ధి చేసి కూర్చే అంశం కింద మనం చూసుకుంటే కనుక వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా అంతా కూడా వృధాగా ఉంది ఈ రైతులు ఏదైతే పండిస్తున్నారో వేస్టెడ్ అనమాట వృధాగా ఉంది ఎందుకని ఇప్పుడున్న పెండమిక్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే వీళ్ళు ఈ యొక్క విస్ఫోటాన్ని కలిగించిందో ఎరప్టెడ్ అంటే ఏంటంటే విస్ఫోటం కలిగించడం అనమాట ఈ విస్ఫోటం కలిగిస్తున్న సమయంలో వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఫార్మర్స్ వీళ్ళు పండించారో ఆ పంట అనేది అన్మెట్ ద డిమాండ్ అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి ఇప్పుడున్న అవసరాలని తీర్చే విధంగా అయితే లేదన్నమాట ఇండియాస్ అగ్రికల్చర్ మేనేజ్మెంట్ మస్ట్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ సచ్ ఫ్రెష్ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ద పెండమిక్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 
unscientific and a unsustainable crop patterns market linkage that make the farmers vulnerable to exploitation by officials and a middleman inadequate irrigation adoption of technology conflict with a wildlife and changing weather and climate patterns ante ipudu antargantanga ipudu already yokka vyavsayamlo konni వ్యాధి ప్రబలత అంటే కష్టమైన పరిస్థితులు అనేవి ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ అనే వ్యాధి ప్రబలత అంటాను మోర్బిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే వ్యాధి ప్రబలత అంటే మనకి ఏదైనటువంటి డిసీజ్ అనమాట ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులని అలా అంటాం అనమాట మోబ మోర్బిడిటీస్ అంటాం అనమాట ఆల్రెడీ ఈ వ్యవసాయంలో ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అనేవి చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఈ సెక్టర్లో చాలా కాలం నుంచి కొనసాగుతున్నాయి అనమాట ఇది ఆ లిస్ట్ అనేది చాలా పెద్ద లిస్ట్ లాంగ్ లిస్ట్ అనమాట దాంట్లో ఏంటి అంటే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేవి అంటే సరిగా లేవన్నమాట అంటే పూర్తిగా మలినపరచబడినాయి అనమాట మెస్సి అంటే ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అంటే ఎంత వ్యవసాయానికి మనం ఎంత పంట అనేది వేస్తున్నాము ఎంత కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఉంది ఏ కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్లో ఏ పంట వేస్తున్నారు ఏ ప్రదేశంలో ఎలాంటి పంట వేస్తున్నారు అనే ఈ యొక్క వ్యవసాయ ఆధారిత కానీ లేకపోతే ఈ భూమి మీద వేసే లెక్కలనే లేవు ఇంతకుముందు మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయం మీద కూడా పండించే ల్యాండ్ మీద కూడా భూమి శిస్తు అనే విధానం ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ భూమి శిస్తు అనే విధానం పోయిందో ఆ పోగానే ఆ యొక్క లిస్ట్ అనేది అంతా కూడా మన డేటా మేనేజ్ చేయలేకపోతే పోతున్నారు అనమాట ప్రభుత్వం అనేది దీని వల్ల దీనివల్ల ఏమవుతుంది చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు వ్యవసాయం పండించకుండా లేఅవుట్లు వేయటం వ్యవసాయ పంటలు అంటే పొలాలు అన్నింటినీ కూడా వేరే వాటికి కన్వర్ట్ చేయటం కానీ లేకపోతే మన భారతదేశంలో ఏ పంట ఎన్ని టన్నులు దిగుబడి అవుతుందని ఇలాంటి లెక్కలు అనేవి లేవన్నమాట ఇవన్నీ కూడా మలినం అయిపోయినాయి అనమాట దాంతోపాటు ఇక అన్సైంటిఫిక్ అనమాట మన ఇప్పుడు వ్యవసాయాన్ని పండించే విధానం కూడా సైంటిఫిక్గా ఎక్కువ కెమికల్ ఎరువులు వాడటం అలాంటి విధానాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత అన్సస్టైనబుల్ క్రాప్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఒక స్థిర అభివృద్ధిని కలిగించే ప్యాటర్న్స్ అనేవి వేయరు ఒకే ఒక ల్యాండ్కి ఒకే రకమైన పంట ఎప్పుడూ వేయకూడదు అంటే క్రాప్ హాలిడేస్ ఇవ్వాలా లేకపోతే యొక్క క్రాప్ చేంజ్ అనేది పంట మార్పు అనేది ఉండాలా పంట యొక్క కొంచెం కొంతకాలం వాటికి ఆ నెలకి అనేది హాలిడే ఇవ్వాలి పండించకుండా కొంతకాలం వదిలేయాలి అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పంటలో యొక్క సారం అనేది తగ్గిపోదు కొండ ఉంటుంది అనమాట ఒకే రకమైన పంట వేస్తే ఆ పంటలో సారం అంతా తగ్గిపోద్ది అనమాట తర్వాత దీనికి సంబంధించి మార్కెట్ లింకేజ్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క పంట పండించడం ఓకే వాటిని మళ్ళీ మనం ప్రొడక్షన్లో అంటే అమ్మాలి అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో పెట్టాలి అంటే సరైనటువంటి మార్కెట్ విధానం అనేది లేదు అక్కడ ప్రమాదంగా అంటే అక్కడ ఏంటంటే రైతులు అందరూ కూడా మోసపోతున్నారు అనమాట అది ప్రమాదకరమైన పొజిషన్ అనమాట అక్కడ ఎలా అంటే అక్కడ ఎవరు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులు కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ ఉన్న మిడిల్ మ్యాన్లు కావచ్చు వాళ్ళని దోపిడీ చేసుకునే విధంగా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఏంటంటే దోపిడీ చేసే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట దాంతోపాటు ఇనిగ్రిక్యుయేట్ ఇరిగేషన్ అంటే ఈ యొక్క సరిపోనటువంటి ఈ యొక్క పంటకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ ఫెసిలిటీ అనమాట పంట పండించాలంటే ఖచ్చితంగా నీటి అవసరం అనేది ఉందన్నమాట సో అలాంటివన్నీ కూడా దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ పంట అనేది ఎక్కువగా పొలాలు అనేవి కూడా అరణ్యానికి దగ్గరలో ఉంటాయి అనమాట చుట్టుపక్కల చెట్లనే ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుంటే వైల్డ్ లైఫ్ నుంచి ఏవైతే ఆ యొక్క క్రూర మృగాలు వన్య మృగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వచ్చి ఆ పంట మీద దాడి చేసి ఆ పంట అంతా తినేయచ్చు అదొక ప్రాబ్లం దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వెదర్ వెదర్ ప్రాబ్లం ఒకటి క్లైమేట్ ప్రాబ్లం పేటర్స్ అనమాట సడన్గా అకాల వర్షాలు కావచ్చు లేకపోతే వర్షాలు లేకపోవటం కావచ్చు ఇలాంటి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ దాంట్లో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఈ వ్యవసాయంలో ఉన్నాయి ఫర్ నౌ ద సెంట్రల్ మస్టమ్ ఎనౌన్స్ ద ఎంఎస్పీస్ ఫర్ ద కరెంట్ సీజన్ ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ లేట్ అనౌన్స్మెంట్స్ హ్యావ్ added to the uncertainties for the farmers in recent years అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్కి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆ సపోర్ట్ ప్రైజ్ అనేవి తొందరగా ప్రవే విడుదల చేయాలి అలా విడుదల చేయలేదనుకో దానివల్ల అనిశ్చిత అన్సర్టినిటీస్ ఏంటంటే అనిశ్చితులు ఏర్పడతాయి అనమాట ఎందుకని వీళ్ళు సరైన సమయంలో కనుక వీళ్ళ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి రైతులంతా ఏం చేస్తారు మిడిల్ మ్యాన్కో లేకపోతే ఎవరో ఒక మధ్యవర్తులకు అమ్మేస్తారు అనమాట ఆ పంట దానివల్ల మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ మిడిల్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మధ్యవర్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో వాటికి లబ్ధి చేయకూడదు కానీ పంట పండించే యొక్క రైతుకు మాత్రం ఏమి చేయకూడదు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం అలాంటి విధానాలే చూస్తున్నాం అనమాట ఎందుకని ప్రభుత్వం అనేది నిదానంగా ఈ ఎంఎస్పీని రిలీజ్ చేస్తుంది దానివల్ల రైతులు అనేవాళ్ళు భారం పోయలేక నష్టపోతున్నారు అనమాట ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బుయాండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ విల్ టేక్ మచ్ మోర్ అండ్ దోస్ ఎఫర్ట్స్ మస్ట్ బి మేడ్ ఆన్ ఏ వార్ ఫుటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగం అనేది బాగా తేలిపోతుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క బలహీనంగా ఉంది
ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఏవియేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి లోపాల వల్ల మనకు ఈ యొక్క ఎయిర్ ట్రావెలింగ్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా మనకి విమానయానం అనేది ఇప్పటికీ కూడా మనం ప్రమాదకరమైన పొజిషన్లోనే ఉన్నాం అనే దాన్ని ఇలా చెప్పారనమాట అంటే మనకు గాలి ఏదో ప్రమాదం ఉందనే ఉద్దేశంతో చెప్పారు సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకు నిన్న ఆల్రెడీ మనం మే ఇరవై రెండో తారీఖున ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసాం పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్లైట్ అనేది క్రాష్ అయింది అనమాట సో దానివల్ల ఏంటి అంటే అపారమైనటువంటి ప్రాణ నష్టం అర్థాత్ ఆస్తి నష్టం ఆస్తి నష్టం అనేది రెండు సంభవించినాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పటికి మనకు ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినప్పటికీ ఇంత పరిస్థితులు మంచి మెరుగైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క ఏవియేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి లోపాలని మాత్రం సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం వాటికి వాటికి ద్వారా కలిగే ప్రమాదాన్ని మనం ఆపలేకపోతున్నాం అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ద పిఐఏ క్రాష్ ఈజ్ ఏ రిమైండర్ దట్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ ప్రొవైడ్స్ లిటిల్ మార్జిన్ ఫర్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పిఐఏ అంటే అంటే పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఫ్లైట్ అనేది క్రష్ అవ్వడం అనేది రిమైండర్ అంటే అది ఒక గుర్తు చేస్తుంది అనమాట ఏం గుర్తు చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క మనకి ఏవియేషన్ రంగంలో ఈ విమానయాన రంగంలో ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లిటిల్ మార్జిన్ ఫర్ ఎర్రర్స్ అంటే కొన్ని మార్జిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట కొంత లోపాలను కలిగించే అంశాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇంకా ఈ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ రిటర్న్ వర్షన్ రికార్డ్ రాత ప్రతి కెటస్ట్రోఫిక్ డిజాస్టర్స్ కెలామటస్ విపత్తు రిలయబుల్ వ్యాలిడ్ జెన్యున్ నమ్మదగిన వర్క్ హార్స్ మెషిన్ యంత్రము ఓవర్ మెల్ ఓవర్ కమ్ మోర్ అధికమించటం సిగ్నిఫికెంట్ నోటబుల్ నోట్ వర్తి ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత స్విర్ల్ ఎడ్డి వాల్పూల్ చిన్న సుడిగుండము స్కార్చ్ స్కాల్డ్ బర్న్ కాలిన గాయము క్రిపిల్ డిజేబుల్ వికలాంగుడు Fairy, burning, blazing, అగ్నిమయమైన stringent, strict, rigid, కఠినమైన sully, taint, blemish, కళంకం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ వీ ఆర్ కంఫర్టబుల్ నౌ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ ఐఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల దట్ సూన్ led to a repeated declaration of may day the partial transcript of a traffic control conversation that is available offers an insight into the catastrophic end to pk8303 ante ipudu manam from we are a comfortable now ante ipudu mem manam andaram kuda ఒక కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నాము అంటే అంటే ప్రమాదం లేనిటువంటి లేకపోతే జాగ్రత్త అయినటువంటి ఒక మంచి స్థానంలో సముచిత స్థానంలో ఉన్నాము ఏంటి అంటే ఐఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్ అనే ఒక విధానం దాన్ని తీసుకొచ్చాము దీనికి సంబంధించింది అంటే ఈ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించి దీని ల్యాండింగ్ కానీ టేక్ ఆఫ్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క విధానం అనమాట from a we are comfortable now established on ils 25l that soon led to a repeated declaration of may day the partial inscript of a traffic control conversation that is available offers an insight into the catastrophic end to pk8303 ante ipudu manam oka samuchitha comfortable position ante oka భద్రమైన స్థితిలో సముచిత స్థానంలో ఉన్నాము దేనివల్ల అంటే మనం మేము ఐఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్ అనే ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చాము అనమాట అంటే ఇంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం దీని ద్వారా ఈ ఏవియేషన్ రంగంలో ఏదైతే ల్యాండింగ్ సంబంధించిన ఏవైతే లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని అధిగమించే విధంగా మనం యొక్క సముచిత స్థానంలో ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ యొక్క మేడే రోజున ఈ యొక్క వాళ్ళు ఒక రాత ప్రతిని అనే దాన్ని డిక్లేర్ చేశారనమాట ఇంటర్నేషనల్గా ఈ యొక్క రాత ప్రతి దాన్ని డిక్లేర్ చేసి ఈ యొక్క ఈ యొక్క కన్వర్జేషన్ ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కన్వర్జేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ సంబంధించి వాళ్ళు దీని గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పారనమాట వీళ్ళు చెప్పిన అంశాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా అవి అంతమైపోయినాయి ఈ యొక్క దేనివల్ల అంతమైపోయినాయి అంటే ఈ యొక్క పీకే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ త్రీ జీరో త్రీ అనే యొక్క ఫ్లైట్ క్లాష్ అవ్వడం వల్ల ఈ కెటస్ట్రోఫిక్ వల్ల వీళ్ళు ఏవైతే అంటే కెటస్ట్రోఫిక్ అంటే ఏంటి విపత్తు అనమాట ఈ కెటస్ట్రోఫీ వల్ల వీళ్ళు ఏవైతే మనకు హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీ అంతా కూడా పూర్తిగా నాశనం అయిపోయే విధంగా ఈ యొక్క విపత్తు అనేది సంభవించింది అనమాట ద పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ from lahore to karachi with 291 passengers and 8 crew was operated using an airbus a320 214 an aircraft type that is a one of aviation's reliable and modern workhorses and a pro ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్ సంబంధించిన ఒక ఫ్లైట్ అనేది లాహోర్ టు కరాచీ అనేది 
లాహోర్టు కరాచీకి ఒక తొంభై ఒక్క మంది ప్యాసింజర్స్ దాంతోపాటు ఎనిమిది మంది సిబ్బంది క్రూ సిబ్బంది ఆ యొక్క ఫ్లైట్కి సంబంధించిన సిబ్బంది ఉండొచ్చు ఆ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారంటే ఎయిర్ బస్ ఏ త్రీ ట్వంటీ టూ వన్ ఫోర్ అనే ఒక ఎయిర్లైన్ సంస్థ వాళ్ళు ఆ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది దాన్ని తయారు చేశారు ఈ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది చాలా రిలీబుల్ అనమాట నమ్మదగినటువంటి మొక్క మోడర్న్ యంత్రం అనమాట వర్క్ హార్సెస్ అంటే ఏంటంటే కొత్త అయినటువంటి యంత్రం అనమాట అంటే చాలా అంటే అన్ని హైలీ టెక్నాలజీ తర్వాత ఎక్కువ భద్రత కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఏవియేషన్ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్లైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాంటి ఫ్లైట్ అనేది ఇప్పుడు క్రష్ అయింది అనమాట ఇనీషియల్లీ వైల విజువల్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ అమ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ వీడియో ఫుటేజ్ ఆఫర్డ్ సమ్ క్లూస్ అబౌట్ వాట్ మైట్ హ్యావ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ ద పైలెట్స్ ఆఫ్ ద నియర్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ జెట్ లైనర్ ఇట్ ఈస్ ద రికవరీ లెటర్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ బ్లాక్ బాక్స్ దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా మనకు ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వీడియో ఫుటేజ్ ద్వారా దొరికిన విజువల్స్ ద్వారా ఈ యొక్క పదహారు ఏళ్ళటువంటి అనుభవం ఉన్న ఈ ఎయిర్లైన్స్లో అనుభవం ఉన్నటువంటి పైలెట్ని ఏ విధానం ఓవర్ వెల్మ్ అనమాట అంటే అధికంగా అతను ప్రభావితం చేసిన అంశాలు అంటే ఈ యొక్క ఈ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి అతను అధిగమించి ఎలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనేవి మనకు ఈ యొక్క అంటే బైనరీ యొక్క అంటే ప్రైమరీగా మనం చూస్తే ఆ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకు సరిపోద్ది అనమాట కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఫ్లైట్లో బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే బ్లాక్ బాక్స్ ఉందో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆ బ్లాక్ బాక్స్ అనేది అదే మనకు ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ అనమాట రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ప్రమాదం ఎలా జరిగిందని చెప్పడానికి ఆ బ్లాక్ బాక్స్లోనే ఆధారితంగానే వీళ్ళు వివరిస్తారనమాట సో దాని గురించి వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తారనమాట ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ టూ ఈజ్ ద ఆఫర్ ఆఫ్ ఫుల్ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ బై ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎయిర్ బస్ అండ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఎయిర్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ అండ్ పాకిస్తాన్ ఎంక్వైరీ టీమ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అనే అంతా కూడా ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అంతా ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఈ యొక్క టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఆ యొక్క ఫ్లైట్ని తయారు చేశారో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి సంబంధించిన టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఆ ఎయిర్ బస్ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు అవ్వచ్చు తర్వాత ఇంకా వెస్ట్రన్ ఎయిర్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క పశ్చిమ దేశాలకు సంబంధించిన ఎయిర్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ తర్వాత పాకిస్తాన్ ఎంక్వైరీ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా దీని మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఈ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అనేది these factors will aid them investigators in a getting a handle on the series of events అంటే ఇప్పుడు ఈ సంస్థలు అన్నీ కూడా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ ఆఫ్ సిరీస్ అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళే చూస్తూ ఉంటారు అనమాట మే ట్వంటీ సెకండ్ ద డే ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్ దేర్ ఆర్ టూ సర్వైవర్స్ ఆల్సో మార్కెట్ ద టెన్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ఎనదర్ ఎయిర్ డిజాస్టర్ ద క్రాష్ ఆఫ్ ఐఎక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ అండ్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్లైట్ ఆన్ ద దుబాయ్ మంగళూర్ సెక్టార్ అంటే ఈ యొక్క మే ఇరవై రెండవ తారీఖు అనేది ఒక పదివేల సంవత్సరాల క్రితం అండ్ ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ అనేది ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి యాక్సిడెంటే జరిగిందనమాట దాంట్లో ఇద్దరు మాత్రమే బతికారనమాట అలాంటి యాక్సిడెంట్ అనేది ఒక టెన్త్ యానివర్సరీ అనేది మన మే ఇరవై రెండవ తారీఖునే జరుగుతుంది అనమాట అది దేనికి సంబంధించిన ఫ్లైట్ మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్లైట్ అనమాట దుబాయ్ నుంచి మ్యాంగళూరు వచ్చే ఈ ఫ్లైట్ అనేది ఇదే మే ఇరవై రెండవ తారీఖున యాక్సిడెంట్ జరిగింది పదిహేళ్ళ క్రితం సో టెన్త్ యానివర్సరీ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అదే రోజున ఎయిర్ సేఫ్టీ కామెంటేటర్స్ ఆ పాయింట్ ఇన్ ఏ రిలవెంట్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ భద్రత అంటే ఈ యొక్క విమానయాన భద్రత సంబంధించినటువంటి కామెంటేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సరిగ్గా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట రిలవెంట్ అంటే కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట దీనికి ఈ సంబంధానికి అనుగుణంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ సంబంధించిన ఈ అంశానికి అనుగుణంగా మాట్లాడుతున్నారు త్రూ అథారిటీస్ ఇన్ పాకిస్తాన్ అండ్ పిఐఏ యాన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్లాగ్ క్యారియర్ హ్యావ్ డీటెయిల్ ద ప్లెయిన్స్ టెక్నికల్ ఫ్లైట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ హిస్టరీ దేర్ ఈజ్ ఏ స్విల్ అరౌండ్ ద ఆపరేటర్స్ నాట్ సో ఇంప్రెసివ్ ఎయిర్ సేఫ్టీ రికార్డ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన అథారిటీస్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ సంబంధించినటువంటి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పిఏఏ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క ఫ్లైట్ టెక్నాలజీ గురించి ప్లేన్ టెక్నాలజికల్ గురించి తర్వాత ఈ యొక్క ఫ్లైట్ మెయింటెనెన్స్ హిస్టరీ గురించి మొత్తం తెలుసుకున్నారు అనమాట ఎవరైతే ఈ క
but with airlines managers across the world attempting to give wings to their fleets after prolonged grounding ante ento kaalam ee yokka nyana meda nilichipoyinatundi ee yokka flight laki tirigi rekkalu andiche vidhanga ante vaati tirigi abhiruddhi paliche vidhanga ee managers andaru kuda charyalu teeskunnaru anamata experts are highlight a key phase kani ee yokka aviation rangani sambandhinchinatundi kontha mandi experts maatram konni amshalanu vaalla highlight chesaru anamata e amsham ante no half measures ante bhadrataku sambandhinchi దేనికి కూడా మీరు సముచిత స్థానం ఇవ్వాలి దానికి అంటే అరాకొర హాఫ్ మెజర్స్ అంటే ఏంటంటే అరాకొర స్థానం కల్పించద్దు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారు అనమాట ద నెసిటీ ఆఫ్ అ ఫ్లయింగ్ మెషీన్స్ బీయింగ్ రిటర్న్ టు సర్వీస్ ఆఫ్టర్ ఏ కంప్లీట్ మెయింటెనెన్స్ చెక్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎయిర్ క్రూ బీయింగ్ అలౌడ్ ఎట్ ద కంట్రోల్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కీ ప్రొఫిషియన్సీ చెక్స్ ఇన్ ఏ ఫుల్ ఫ్లైట్ అమ్ స్టిములర్ హ్యావ్ టు బీ ట్రస్ట్డ్ రిపోర్టెడ్లీ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాలంటే దాని మీద పూర్తిగా మెయింటెనెన్స్ చెక్ అనేది ఉండాలి ఆ ఫ్లైట్కి సరిగ్గా మెయింటెనెన్స్ ఉందో లేదో చూడాలి దాంతోపాటు ఇంకా ఏం తీసుకోవాలా ఎవరైతే దీంట్లో ఈ క్రూ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎయిర్ క్రూ మెంబర్స్ దాంట్లో పనిచేసే యొక్క ఫ్లై పైలట్ కావచ్చు లేకపోతే మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సరైనటువంటి ప్రొఫిషియన్సీ చెక్ ఉండాలి వాళ్ళు ఎంతవరకు ఎఫిషియంట్గా పనిచేయగలరు వాళ్ళకి ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ సిస్టమ్ రంగంలో వాళ్ళకి మంచి అనుభవం ఉందా లేదా ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతనే ఈ ఫ్లైట్ స్టిమ్లస్ అంటే మళ్ళీ వీటిని ప్రోత్సహించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆల్రెడీ నిర్దేశకాలను ఇచ్చారనమాట దిస్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ దట ఏవియేషన్ రెగ్యులేటర్స్ కెనా ఇల్ ఆఫర్ టు ఓవర్ లుక్ అండ్ ఏ ఛాలెంజ్ టు గివెన్ దట్ ఇట్ ఈజ్ అమ్ ఎయిర్లైన్స్ విత్ అ డీప్ హోమ్ pockets are with the access to financial lifeline that can bridge them such issues అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఈ యొక్క ఏవియేషన్ రంగం వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని అంటే పక్కన పెట్టేశారు అనమాట వీళ్ళు ఏవైతే వీళ్ళు నిర్దేశకాలు ఇచ్చారో వాటిని పక్కన పెట్టేసి సవాళ్ళు ఎదుర్కొనే విధంగా ఇలాంటి పరిస్థితులు తీసుకొచ్చారనమాట ఎందుకని ఎయిర్లైన్స్ డీప్ పాకెట్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం కారణంగా తర్వాత ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ లైఫ్ లైన్ అనేది అంటే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల కారణంగా ఏంటంటే ఇలాంటి నిర్దేశకాలన్నీ కూడా వాళ్ళు పక్కకు తోసిపుచ్చారనమాట బ్రిడ్జ్ సచ్ ఇష్యూస్ అంటే పక్కన పడేశారు ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా The tragedy in Pakistan has also spotlighted another long-standing safety concern. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాజిడీ పాకిస్తాన్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ విషాదం అనేది మనకు అంటే ఎంతో కాలంగా లాంగ్ స్టాండింగ్ సేఫ్టీ కన్సర్స్ అంటే ఎంతో కాలంగా ఈ యొక్క భద్రతకు సంబంధించి రక్షణకు సంబంధించిన అంశాలని మళ్ళీ తిరిగి చెప్పే విధంగా స్పాట్లైట్ అంటే హైలైట్ చేసే విధంగా ఉందన్నమాట ద క్రిపిల్డ్ జెట్స్ ఆమ్ ఫెరీ అండ్ వైర్ అన్ అప్రోచ్ ఇన్ ఏ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ నైబర్హుడ్ లైనింగ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ హైలైట్స్ ద డేంజర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్యల్ ఎఫెక్టింగ్ ఎయిర్ లైన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ సేఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్లో ఈ యొక్క క్రిపిల్డ్ జెట్ ఎయిర్ జెట్స్ ఆఫ్ ఫెయిరీ అంటే క్రిపిల్ అంటే వికలాంగుడు అంటే పూర్తిగా పడిపోయింది కదా వికలాంగుడు అవడం వల్ల ఈ ఫ్లైట్ అనేది పడిపోయింది అనమాట సో ఫెయిరీ ఏంటంటే ఏంటి అంటే అగ్నిమైనటువంటి ఈ యొక్క ఫ్లైట్ విధానం అనేది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నైబర్హుడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే పాపులేటెడ్ డెన్సిటీ ఏరియాని హైలైట్ చేసే విధంగా ఉందన్నమాట ఇలాంటి విధానాలు అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ల చుట్టూ ఎక్కువగా జన సముదాయం కలిగి ఉండటం కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అనేవి ఈ యొక్క ఎయిర్ వేసే ఆపరేషన్లో సేఫ్టీలో ఇబ్బంది కలిగ అబ్స్టాకిల్స్ అంటే ఇబ్బందులు కలిగించే విధంగా అవరోధాలు కలిగించే విధంగా ఉందన్నమాట ఇన్ ఇండియా ద అథారిటీస్ కన్సర్న్ హ్యావ్ ఆఫ్ ఎన్ క్లోజ్డ్ ఓవర్ హై కోర్ట్ ఆర్డర్స్ టు డిమ్లి స్ట్రక్చర్స్ అరౌండ్ అమ్ ఎయిర్ డ్రామ్స్ దట్ ఆ వైలేట్ స్ట్రింజెంట్ అమ్ గైడ్ లైన్స్ లైట్ డౌన్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇండియాలో అథారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా ఈ హైకోర్టుకు వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిందన్నమాట ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అథారిటీస్కి ఏవైతే ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాలు ఎయిర్ డ్రోమ్స్ అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చాలా అటువంటి కఠినమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ని పాటించి వాటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ అన్నీ కూడా పడకొట్టాలి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది అనమాట ఈ యొక్క ఏవియేషన్ సంబంధించిన సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఎయిర్లైన్స్ క్రూ డూ డిజర్వ్ ఏ కంఫర్ట్ మార్జిన్ అండ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఎట్ పుల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ సల్లీ యాజ్ అ ద వరల్డ్ విషుడ్
కళంకం కలిగించే విధానాన్ని వీళ్ళు తీసుకో వీళ్ళు లేకుండా చేయాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ ఏదైతే ఈ పిఏ క్రూ ఏవైతే చేసిందో అలాంటి పనులు చేయకుండా వాళ్ళు ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే పాకిస్తాన్ క్రూ ఈ విధంగా ప్ర వ్యవహరించుంటే ఈ యొక్క ప్రమాదం అనేది తప్పింది అనే అంశం ఏదైతే ఉందో అందరూ పాటించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇవండి ఈరోజు నా టూ హిందువులోని ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మ